L'unica opera firmata e datata dal pittore svizzero Conrad Witz è la Pala di San Pietro, di cui sono sopravvissuti solo quattro pannelli. La pesca miracolosa è il capolavoro di questa pala, in quello che è stato spesso descritto come il primo paesaggio topografico della pittura nordica. Witz ci presenta una splendida veduta della campagna svizzera. Il mare di Galilea, infatti, è il lago di Ginevra, visto nei dintorni del Monte Bianco con il Petit Salev al di là del lago e la montagna scura, il Mol, che vediamo sopra la testa di Cristo. La categoria di pittore a pastello fu riconosciuta dall'Accademia quando Maurice Quentin de la Tour, dopo essere diventato associato nel 1737, fu nominato membro effettivo nel 1746. L'arrivo a Parigi della protagonista veneziana del pastello, Rosalba Carriera, convertì la Tour a questa tecnica. L'effetto polveroso e delicato dei pastelli incanta i clienti aristocratici, dando vita a un'arte alla moda che ripete la stessa posa, lo stesso sorriso, la stessa assenza di sfondo. Dal 1740 al 1760 la Tour realizzò ritratti che spaziavano dalla famiglia reale a Jean-Jacques Rousseau a Madame de Pompadour. Dal 1738 al 1743 Lyotard visse a Costantinopoli dove imparò la lingua turca e adottò l'abbigliamento e lo stile di vita locali. L'attenzione ai dettagli di questo dipinto indica il suo potere di osservazione e la sua genialità tecnica. La fama di Lyotard si fonda principalmente sulle sue qualità di pastellista e questo dipinto è una replica a olio di un pastello più piccolo. Ciò gli ha permesso di esplorare altri aspetti del soggetto e di porre altri accenti. La donna in questo dipinto ha il viso perfettamente curato e la carnagione pallida di una francese, la cui posa pittoresca sembra contrastare con la sontuosa ricchezza del costume e dell'ambiente. La turquerie era una moda esotica popolare importata durante il periodo rococò. Pradier fu in Italia dal 1813 al 1819, perdendo così gli sconvolgimenti della caduta di Napoleone e della restaurazione borbonica. Tornò dagli anni trascorsi in Italia come un classicista quasi inappuntabile. Tuttavia, dopo il 1830, infonde nella sua arte un nuovo senso di modernità e sensualità. La sua conversione al realismo fu sincera e lo portò ad essere un pioniere dei soggetti quotidiani come la stiratrice. È significativo che queste opere siano bronzi di piccole dimensioni. In questo tipo di scultura semi privata era possibile sperimentare innovazioni senza minare i valori della scultura monumentale tradizionale. Oltre a produrre pale d'altare e altre immagini religiose, Thies trovò un mercato anche come pittore di composizioni mitologiche e allegoriche profane. Le sue sobre composizioni erotiche come il tempo e le dee del destino rientrano in questa categoria. Oltre alla sua clientela aristocratica, queste opere profane di Thies devono aver trovato un mercato tra i ricchi cittadini di Anversa della fine del XVII secolo, che avrebbero mostrato interesse per l'elegante stile ritrattistico di Thies. Madame de Stille figlia del ministro delle finanze francese Jacques Necquet, raggiunse la fama grazie al suo stile di vita turbolento e a due opere letterarie. Dell'Allemagne, un ritratto della Germania, dei suoi costumi, della sua letteratura, della sua filosofia e il romanzo Corinne ou Italie. In quest'opera, basata sui suoi viaggi in Italia, l'autrice riporta le sue impressioni in toni entusiastici per bocca della fittizia poetessa italiana Corinne. Vigée Le Brun la ritrae nel ruolo di Corinne, con indosso una veste antica con una lira in grembo come un orfeo al femminile. Dietro questa figura c'è una scogliera coronata da un tempio classico e un ampio paesaggio che sfuma in lontananza con dolci colline verdi e cime blu. L'impeccabile idealizzazione che contraddistingue molte opere dell'artista è qui contrastata dalla potente vitalità del volto. 
una donna matura, sicura ed energica dall'intelletto astuto. Al suo ritorno dall'Inghilterra nel 1882, Tissot iniziò una serie intitolata La Femme à Paris per rilanciare la sua attività sul mercato parigino. In questa serie l'artista propone la sua versione del ritratto moderno, raffigurando la figura intera o a mezzo busto a grandezza naturale in un ambiente che cattura lo spirito del tempo, le mode effimere e i piaceri della ricca borghesia. Al centro di tutti gli sguardi la giovane donna avanza in una prospettiva frontale che offre una visione profonda del suo corpo, vestito con un elegante abito nero con pizzo che sottolinea la scollatura e invita lo spettatore a una sorprendente vicinanza. Dopo la partecipazione di Ferdinand Odler alla diciannovesima esposizione della secessione a Vienna nel 1904 la sua produzione di paesaggi divenne sempre più densa mentre l'artista riscuoteva sempre più successo. Il ginevrino d'adozione continua la sua ricerca di una sintesi tra paesaggio topograficamente accurato e rappresentazione idealista. Le sue composizioni si caratterizzano d'ora in poi per l'assenza della figura umana e in generale in reazione al positivismo del suo secolo per il rifiuto della civiltà. È così che sono nati i suoi cosiddetti paesaggi planetari. Il più delle volte raffigurano il lago di Ginevra, come mostra in modo emblematico la mirabile Rade de Genève e il Monte Bianco all'alba. Questo quadro fu dipinto nel 1918, poche settimane prima della morte dell'artista, dalla finestra del suo appartamento al 29 Quai du Mont Blanc. In esso l'artista articola ogni registro in senso orizzontale, ridefinendo al contempo il rapporto tra luce e colore. Al limite dell'astrazione, questo testamento pittorico esprime serenamente, ma con grande carica emotiva, un sentimento di abbandono. Questa stampa, appartenente a una serie che rappresenta le quattro classi sociali, samurai, contadini, artigiani e mercanti, raffigura una donna della classe artigiana intenta a realizzare ventagli ripiegati. Prima dell'avvento dei soggetti stampati, i ventagli venivano dipinti a mano. Grazie allo sviluppo di massa delle stampe giapponesi durante il periodo Edo, Con la tecnica di stampa Aokiyo-e e la sua promozione da parte degli editori, i ventagli stampati divennero accessori molto popolari e molto apprezzati. La loro produzione e vendita era limitata principalmente alle stagioni primaverile ed estiva. L'artista si stabilì a Giverny nel 1883 e iniziò la serie delle ninfee una ventina di anni dopo, ma non perse mai più l'interesse per esse. Nelle sue innumerevoli evocazioni della natura che lo circondava c'è un desiderio feroce di avvicinarsi sempre di più ad essa per cercare di rivelarne le infinite sfaccettature e variazioni. Qui Monet trascrive in un tripudio di colori le vibrazioni di foglie e fiori e il gioco della luce sull'insieme. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.